है ये एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बात करेंगे आज से जो हमारा एम ई जी फिफ्टीन है एम ई जी फिफ्टीन में ब्लॉक नंबर थ्री स्टार्ट होता है ब्लॉक थ्री है कंपेरेटिव इंडियन लिटरेचर जिसमें कि आपके चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर में डिवाइड है आपका जो ब्लॉक थ्री है वो चैप्टर्स में डिवाइड है और जिसमें से चैप्टर कौन कौन से हैं आपके चैप्टर नंबर नाइन जिसको आज हम शुरू करेंगे वो इसी में है ठीक है और चैप्टर नाइन चैप्टर टेन चैप्टर इलेवन एंड चैप्टर ट्वेल्व चार चैप्टर्स का ये कंप्लीट ब्लॉक है ब्लॉक नंबर थ्री सो नाउ चैप्टर नाइन की बात कर लेते हैं चैप्टर नाइन का नाम है लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेज एंड द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी इंडियन इंग्लिश जो लिटरेचर था और जो मॉडर्निटी थी उनका क्या कनेक्शन है इसके ऊपर ये चैप्टर है सो so, मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ जो है उसमें डेवलपमेंट होना नए सिरे से शुरू होना वो क्या हो जाता है मॉडर्निटी हो जाता है देखा जाए तो मॉडर्निज्म इन इंडिया स्टार्टेड समटाइम्स अराउंड द एरा ऑफ एटीन फिफ्टीज इट्स अ लॉन्ग पीरियड नाउ इट हैज पास थ्रू मेनी फेजेस मॉडर्निज्म इज एटीन एटीज एंड एटीज नाइनटीज इन द डिफरेंट एंड मॉडर्निज्म इज द वीडियोज एज व्यूड एज रोनेसा पीरियड क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पीरियड आए जैसे कि रोनेसा आया नेशनलिस्ट पीरियड आया रोमेंटिक पीरियड आया और प्रोग्रेसिव पीरियड आया एक्सपेरिमेंटल पीरियड आया तो इन्हीं पीरियड्स को डिस्कस करेंगे और इसी को क्या नाम दिया गया मॉडर्नाइ मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया गया अब मॉडर्नाइजेशन भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एक प्री इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की बात और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स की आज़ादी के बाद क्या क्या चेंजेस आए लिटरेचर में या मॉडर्निटी क्या क्या आई सो so, पहले हम पोस्ट की बात कर रहे हैं तो मॉडर्निटी हैज चेंज इन शेप एंड मीनिंग अलग अलग जगह पे मीनिंग इसका बदलता रहता है दलित पॉइंट्स ने इस मॉडर्निटी को कंसीडर किया 1960s में फेमिनिस्ट पॉइंट ने इसको कंसीडर किया मॉडर्निटी को 1980s में ठीक है उसके बाद प्रोग्रेस वालों ने अलग किया कुछ राइटर्स ने नाइनटीन को माना तो इस तरीके से सब राइटर्स की अलग अलग बात है जिस राइटर को जिस एरा में कुछ नई अचीवमेंट मिली नई चीज़ें डिस्कवर हुई चीज़ें इलाबोरेट हुई उस एरा को उन्होंने मान लिया एग्जांपल के लिए प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड इमर्ज बर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट ऑन द ऑन हैंड एंड वर्किंग क्लास इज अनदर हैंड सो चेंजेस थे एक उन पीपल के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे थे वर्किंग क्लास थे और दूसरी तरफ रूरल अर्बन एरिया था तो इसीलिए जो इसका एरा है जो इसकी चीज़ें हैं जो इसको माना गया वो सब ने इसको अपने अपने तरीके से माना मॉडर्निटी ऑफ लिटरेचर ऑफ इंडियन लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली स्टार्ट फ्राम नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी विद द एमर्ज ऑफ प्रोज फॉर्म्स द एस ए द नोवल्स द शॉर्ट स्टोरीज जब ये सब स्टार्ट हुए तो उस एरा को क्या माना जाता है मॉडर्निटी पीरियड माना जाता है द सब्जेक्ट मैटर चेंज फ्रॉम करेक्टर ऑफ मिथ्स एंड फेबल एंड द हिस्टोरिकल पास टू द एवरी डे रियलिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द प्रजेंट पहले क्या होता था जितने भी लिटरेचर लिखे जाते थे मोस्ट ऑफ द लिटरेचर आर बेस्ड ऑन मिथ करेक्टर एंड फेबल स्टोरीज फेबल स्टोरीज होती है जिसमें एनिमल्स बात करते हैं राइट नन प्री स्टेल आपने सुना होगा वेन यू यू आर इन फर्स्ट ईयर आई थिंक तो नन प्री स्टेल जिसमें कि जो एनिमल्स हैं वो एक फेबल स्टोरी है फेबल टेल है जिसमें एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं एज लाइक ह्यूमन बींग्स तो पहले क्या होता था नाइनटीन और ट्वेंटी एथ सेंचुरी से पहले ज़्यादातर मिस और फेबल टेल थी यूज़ की जाती थी नॉर्मल टेल्स भी होती थी नॉर्मल चीज़ें होती थी लेकिन कम होती थी In the essay Modernism and Indian Literature that was published in 1958, Uma Shankar Joshi, किसने पब्लिश किया था Uma Shankar Joshi जी ने and the Gujarati literature sum up the advent of modernity in Indian literature. तो ये इनका वर्क है ये याद रखना है Now Joshi started the prose emerged in poetic vehicle of expression. उन्होंने prose को prose मतलब एक होता है poetry. एक होता है प्रोज प्रोज जो ऐसे की फॉर्मेट में लिखा जाता है जैसे कि ये बुक आपकी फिलहाल लिखी गई है उसको एक वहीकल माना है किसका एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस करने का विद इंडिया कमिंग टू द पेरी फ्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड कंकर्ड इंक्रीज द 
mobility, communicational need इन सब को देखते हुए he identifies three periods of modernity किसने जोशी ठीक है जोशी जी ने इसको तीन period में elaborate किया और identify किया इसको describe किया या फिर आप classify बोल सकते हैं पहला कौन सा है रेनेंसा पीरियड सेकेंड मॉडर्निज्म एंड थर्ड एक्सपेरिमेंटल तीन चीज़ें याद रखनी है ही स्टार्टिड एज द ईयर 1857 फिफ्टी सेवन एंड मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर ड्यूरिंग द पॉइंट बिकॉज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज पहली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कैलकाता मद्रास एंड बॉम्बे स्टाब्लिश हुई थी कब एटीन फिफ्टी सेवन में सो उसके बाद बक्किम चंद्रा की बात कर लेते हैं आफ्टर द बक्किम चंद्रा स्टार्ट द राइटिंग पीरियड इन द लिटरेरी वर्क एंड द डीप अवेयरनेस ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन बिकॉज बक्किम चंद्रा वॉज अ वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया एंड ही डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड दी पुअर पीपल पीजन पीपल एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द ऑर्गनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ही रोट वर्ड्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी मोमेंट्स द ईयर एटीन फिफ्टी सेवन द फोकस पॉइंट ऑफ रेनेस ऑफ विच वॉज द मेजर कंसर्न which was the major concern that identifies the attempt and overwhelming foreign rulers next point is your ananda shankar ray ananda shankar ray the bengali writer uh, sometimes the essays define modernity and the humanism in the essay the meeting of east and west that was published in 1958 he mentioned uh, the name of the essay was uh, the meeting of the east and west Eastern V, Eastern West. Now, in the nineteenth century, a spirit of humanism entered our thought and found expression in our literature. Humanism, humanism means what? Those topics that totally related to the human people, uh, common people, and the area. Idea led by Raja Ram Mohan Roy. Next point is your Raja Ram Mohan Roy has decided upon the Western education system. Uh, Raja Ram Mohan Roy is a single man that want to elaborate western education system in India and social ban on seat work is so uh, this is the important point this is the important point of Raja Ram Mohan Roy next is uh, notice ray notice the modern indian literature as observed the french revolutionary idea and liberty and equality he also mentioned that the liberty and equality also in the literary work in the literary field now next name is your gandhi ji gandhi ji is swadeshi makes everyone turn away from the western education and start everything in a western he noticed that they go to realize the need to reject the materialist of the modern west and affirm spiritual values so tagore is also from where tagore is also connected with spirituality and you know reality nature lover so tagore ko us cheez se connect kiya jata hai and gandhi ji is also from swadeshi movement he said that use use cloth of indian indian clothes indian food right charkha making so these are the few events that he loved and spread all over the india by his views now joshi and modernization emerged in the 1930s and differentiated modernities and modernism he noticed that modernity is literature was a response to the industrialization and civilization now the next important movement was chhayavad chhayavad in hindi is a modernist in the sense on the other hand premchand premchand reflected the high tide of modernity in his realistic depiction and middle and poor classes and the people of towns and villages so premchand ne elaborate kiya situation ko kiski jo modernity jo local log the jo people the jo common people the unki situation ko apne literary work mein now next word is your progressism progress progress means to achieve something matlab pehle ek tha fir do fir teen fir char is tarike se to usi word se bana hai progressivism where the aids 1930s and 1940s in urdu to the 1930s saw that there was no modern elements represented by two poets mirarji desai and nm rashid and noor meem rashid ab baat kar lete hain telugu poetry ki telugu poetry emerged with the group of poet called 
दिगंबरा 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 को वैसे भी बोलते हैं क्या नेक्ड पॉइंट जो कि कपड़े नहीं पहनते थे इन लोगों का क्या हुआ एलार्जमेंट हुआ दे रोट अबाउट द डेली लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड इसेंशियल ऑफ द स्टेट एंड वेल मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल इन्होंने डे टू डे लाइफ पे अपने कंटेंट लिखे अपना लिटरेरी वर्क लिखा इन मराठी अ ग्रुप ऑफ दलित राइटर्स इंक्लूडिंग नामदेव दसल यूज पोइट्री एज अ वहीकल टू एक्सप्रेस द लाइफ डिप्रेशन एंड डिसअपेयर ऑफ दलित दलित की सिचुएशन दलित में विमेन दलित और विमेन राइटर्स इन्होंने भी जैसे कि बामा जो है वो भी दलित दलित पॉइंट है जिन्होंने अपना वर्क लिखा है करक को ही एक्सप्लेन इन द करक को दैट द सिचुएशन ऑफ विमेन ऑन दैट टाइम द पीरियड दलित राइटर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न मराठी लिटरेरी वर्क नाउ हिंदी लिटरेचर सा मॉडर्निज्म वॉज द पब्लिशिंग एयर ऑफ तार सप्ताक नाइनटीन में इन्होंने इसको एनलाइटन किया उसके बाद जर्नलिस्टिक राइटिंग एंड राइटिंग द लेटर ऑफ एन आर्ट फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम इन उर्दू मॉडर्न उर्दू प्रोज इम विद द राइटर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता यहाँ से स्टार्ट हुआ हु प्रिपेयर लाइक टेक्स्ट बुक इन द लैंग्वेज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेट परपोज नेक्स्ट नेम इज यो मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब Time period is seventeen ninety five to eighteen sixty nine. Wrote letters spanning twenty year period from the late eighteen forties to late eighteen sixties. In less than a country, sorry, century, Urdu was used extensively to diverse purpose, including history, literary, and historical criticism. Sir Syed Ahmed Khan ki jo writing hai, unhone ye ek archaeologist the aur रिमेंस दिल्ली अलॉन्ग विद बिलीव स्केचेस बनाए नॉन एज असर उदीद ये नाम इनका है उसके बाद पोस्ट एगोर ग्रुप की अगर हम बात करें नॉन एज कालोल एंड विच इंक्लूड बुद्धा देव बोस विष्णु दे अमित्या चक्रवर्ती तो ये कुछ नाम है जो कि इनके साथ काम में आए दास ऑल्सो इम्बिड इन मॉडर्नाइजेशन इज द ट्रू वेस्टर्न सेंस डिसमेंट With the modern era and industrialization, civilization, and national movement conflict, Tagore gives importance to elegance of language and the richness of language, striking tribute to the tradition as well as being contemporary. Perhaps he did not like the young aspirants like forms. So Tagore ne bhi apna iske field mein work kiya. Ab baat kare agar romantic period ki. So romantic period between 1920s to 1935 followed the British romantic poet of 19th century jisme kuch naam hai jitendra rath durya re pola subra and madhav julian to ek do naam aap yaad rakh sakte hain romantic agar hum era ki baat kar rahe hain to yahan pe romance wale era ki baat nahi ho rahi romanticism matlab nature lover जो प्रकृति पे प्रेमी थे जो प्रकृति को लेकर लिटरेचर लिखे गए पोज लिखी गई पोइट्री लिखी गई राइटिंग वर्क लिखे गए ऐसे लिखे गए उनकी बात हो रही है अकॉर्डिंग टू धरवादकर टू मेजर मूवमेंट्स ओवरलैप्ड विद द नेशनलिज्म एंड रोमांटिसिज्म ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जो कि कब हुए नाइनटीन में He noticed that many of the progressive citizens that rejected the patriotism and romanticism of their political and tried to paint a bleak, even anti-nationalistic portrait of Indian society. उसके बाद जो धार वाडकर है उन्होंने डिस्क्राइब किया फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द बंगाली पोइट्री इन द इंडिपेंडेंस एरा ही फाइंड्स आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज पोइट फ्राम चिली पैब्लो नरूदास इंफ्लुएंस इन हिंदी एंड गुजराती ओडिया एंड मलयालम पैब्लो नरूदा ने अपने इन इन लैंग्वेज से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए पैब्लो नरूदा ने एक पोइट्री लिखी एक थिंक ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर सम मॉडर्न पोइट्स इन इंडिया रिटर्न टू द पास्ट एंड री इन्वेंटेड सम ऑफ ऑर्डरली फॉर्म तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आई कुछ चीज़ें गई और ये जो पूरा एरा था पोस्ट इंडिपेंडेंस का वो इस तरीके से ख़त्म होता है इसके एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा जिसके अंदर हमको क्या डिस्कस करना है हमें डिस्कस करना है मॉडर्निटी अफेयर्स इंडियाज इंडिपेंडेंस कि किस तरीके से मॉडर्निटी थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आई इंडिया के अंदर नाउ 
स्टे कनेक्टेड अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट कर सकते हैं और वन बाय हम सभी वन बाय वन सभी एम को डील किया जाएगा चाहे वो सेवनटीन हो एटीन हो नाइनटीन हो फोर्टीन हो सो डोंट वरी अबाउट इट सबका सिलेबस पूरा होगा इस चैनल पे आप बस कनेक्ट रहिए और जितना कराया जा रहा है आप उसको पूरा कीजिए अभी से आगे आगे मत भागिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने जितने भी बुक्स ले रखी है सेलेक्ट किए उनमें से आ, किसी भी बुक पे काम नहीं जितनी बुक्स पे काम ऑलरेडी हो चुका है उनको आप कवर कर लीजिए जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बुक है लाइक फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन सो so, इन पे सिक्सटीन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है टेन टू ट्वेंटी परसेंट सिलेबस बचता है सेवनटीन एटीन नाइनटीन जल्दी शुरू हो जाएगा चैनल पे सो so, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको कवर कर लें थैंक यू सो मच